ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారి పరిస్థితి ముందు నుయ్యే వెనక్కు గొయ్య అన్న చందంగా ఉంది అనేది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రచారం ఇందుకు కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే అమరావతి పర్యటనకు వెళ్ళారు అమరావతి పర్యటనలో ఎక్కడ ఎప్పుడైతే నిరసన జ్వాలలు ఎదురయ్యాయో ఆయనకు ఊహించిన రీతి రీతిలో ఆయన మీద దాడులు జరగడం ఆయన కాన్వాయ్ మీద దాడులు జరగడం రాళ్ల దాడి జరగడం అలాగే చెప్పులు దాడులు జరగడం ఇదంతా చూసాం ఒక సెన్సేషన్ అయిపోయింది ఊహించలేదు నిజంగా ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి అలా ఆ పర్యటనకు వెళ్తే ఆ తరహా దాడులు జరుగుతాయి ఆ తరహా నిరసన జ్వాలలు పెళ్లి బిగుతాయని చెప్పి ఊహించలేదు ఓకే అది రాజకీయంగా జరిగింది ఆ ప్రత్యర్థ పార్టీలు చేశారా ఏంటి అనేది ఎవరు ఆరోపణలు వాళ్ళవి ఎవరి విమర్శలు వాళ్ళవి కానీ అక్కడ దాడి జరగడం అయితే వాస్తవం అది ఎవరు చేశారు ఏంటి అనేది ఇంకా ఆ ప్రభుత్వం సంబంధిత అధికారులు లేదంటే ఏంటి అనేది వాళ్ళు నిర్ధారిస్తారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఆయన పర్యటనలు జిల్లా పర్యటనలు చేస్తుంటే ఎక్కడ చేసినా ఏదో రకమైన నిరసన సెగ అనేది ఆయన తగలడంతో పలు విమర్శలు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో అప్పట్లో ఆయన కొన్ని కమిటీలు సూచనలు పట్టించుకోకుండా అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించేసి అక్కడ రైతులు విలువైన భూములు లాగేసుకొని వాళ్ళని సర్వం రోడ్డు మీద నిలబెట్టేశారు అందుకే ఇలాంటి దాడులు జరుగుతున్నాయని ఇప్పుడు ఆ దాడులను బట్టి ఆయన మీద జరుగుతున్న దాడులను బట్టి ప్రత్యర్థి పార్టీ నేతలు అంటే ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న వైసీపీ నేతలు విమర్శ అయితే ప్రస్తుతం ఏం జరిగిందంటే కై కర్నూలు కర్నూలు హైకోర్టు సాధన సమితి ఆ సమితికి సంబంధించి కర్నూలు హైకోర్టు సాధన సమితి ఆగ్రహ జ్వాలలు ఆయన మీద చంద్రబాబు అక్కడ కూడా చంద్రబాబు గారికి నిరసన సాగి తగిలింది ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ పర్యటనకు వెళ్ళారో కర్నూలు పర్యటనకు వెళ్ళారో అక్కడ కూడా ఒక ఘోరమైన అవమానం అనమాట మొన్న అమరావతి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా జరిగిందో ఇక్కడ కూడా అంటే ఆ స్థాయిలో దాడులు అంత జరగకపోయినా నిరసన సెగ అయితే తగిలింది నిరసన జ్వాల అయితే తగిలింది కర్నూలుకు చెందిన హైకోర్టు సాధన సమితి సంబంధించి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆయన ఇలాంటి నిరసన జ్వాలలు సెగ తగలడంతో నిజంగా ఇప్పుడు ఆయన ఏంటి పరిస్థితి జిల్లాల పర్యటన వెళ్ళాలా లేదంటే వెళితే ఇలాగే ఉంటుందా ఇది ఇది ఏమన్నా ఒక సింపతి తెచ్చి పెడుతుందా భవిష్యత్తులో ఏంటనే దాని మీద కూడా వాళ్ళు ఒకసారి సమీక్ష చేసుకుంటున్నారు అనేది ఒక ప్రచారం అయితే లేదంటే జిల్లా పర్యటనలు అన్నీ ఇలా చేదు అనుభవం మిగులుస్తాయి అనుకుంటే ఇంకా జిల్లా పర్యటనలు చేసి చేయడం మానేస్తారా ఒకవేళ చేయడం మానేస్తే ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి ఏదో సమస్య మీద ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ప్రజలతో తిరుగుతూ ఉండాలి ప్రజల్లో ఉండి అధికార పార్టీ లోపాలను ఎత్తి చూపించాలి ప్రజల తరపున మాట్లాడాలి అది ప్రతిపక్షం యొక్క నిర్మాణాత్మకమైన పాత్ర అంటారు దాన్ని మరి ఆ నిర్మాణాత్మకమైన పాత్ర పోషించడానికి ఒకవేళ చంద్రబాబు గారు సిద్ధంగా ఉన్న ఆ పాత్రని ప్రతిపక్ష హోదాని ప్రతిపక్ష పార్టీని స్వాగతించడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారా అంటే ఇలాంటి నిరసన జ్వాలలు రావడం అందుకే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే పాపం బాబు గారికి ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు ముందు నీయ్య వెనక్కి గొయ్య అనే పరిస్థితిలో ఉంది అనేది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం మరి దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది తెలుగుదేశం పార్టీ దీన్ని అయినా సమర్థించుకునే ఇది ఉందా సమర్థించుకుని ముందుకు వెళ్తారా వాళ్ళు చేసిన తప్పులు కాదు ఒప్పులే అని చెప్పి ప్రజలను నమ్మించే పరిస్థితి ఉంటుందా లేదా ఏంటి అనేది మాత్రం వేచి చూడాలి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ చూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి